found you. Huh?想想办法呀！你知道鬼子要把我们送去哪儿吗？是啊，我还想问你呢，把你们送到哪儿去啊？哎哎，你是哪哪部分的？哦，我是国军第五十八团七营三连连副，我叫李大亮，大伙都叫我大头。这些都是我的兄弟。哎，同志，你好，我叫梁小刀，是八路军突击队的。报告，执行好了。好。上车，上车。没见回来过，哎，战俘营的兄弟越来越少，现在大家都在传闻，有的人说鬼子快投降了，这是要把我们全部杀了灭口。哎呦，那你们犯傻呀？干嘛还是还上车呀？哎，拿枪逼着呢，谁敢不上啊？不上当时就枪毙。也是。对了，战俘营里还剩多少兄弟？没多少了，刚开始被拉走的是你们共产党的兄弟，后来是国军的。现在，战俘营里就剩下一些反日的、抗联的，还有一些就是家属了。哎，兄弟，你真不知道要把我们送去哪儿呀？我也不知道啊。我跟你讲，我们是刚刚发现这次秘密转移的。看来，真的是要把我们杀了灭口啊！哎，别别别别，别着急，都别着急。照我看，这也未必。为什么呢？如果想杀你们的话，早在战俘营里直接把你们给咔嚓了，是不是？是不是？是不是？哎，所以说，国军的兄弟们，我们是为了一个共同的目标——抗日，才会沦为战俘的。我梁小刀，突击队员，眼下之计就是要解救你们出去。所以呢，在此之前，我们一定要团结一致，拧成一股绳，是不是这个理儿？对。小刀兄弟，从今天起，你就是我大头的兄弟。哎，你有什么事儿，尽管找我。好，兄弟，眼下我还真有一件事要麻烦你。你说，现在你们都听我的，先帮我个小忙啊。这衣服我早有准备，谁有多余的裤子给给我来一条。哎，有有有，兄弟，快给他找一条。你们是怎么受伤的？大家晚上好，我是这里的最高指挥官，鬼冢一郎。欢迎你们从战俘营来到这里。我们大日本帝国正在这里进行一项伟大的医学实验。实验的目的是为了培养最优良的士兵，所以从现在开始，你们会得到最优良的膳食和最礼貌的待遇。但是。你们必须完成我所制定的训练计划，否则，你们将会受到最严厉的惩罚。当然
，我也不会勉强你们。如果你们有人不愿意参加这项伟大的医学实验，我可以送你们回去。我不愿意。好，我马上送你回去。我不愿意，我不愿意，我不愿意。好，好，好，非常好。来人，是是，把他们送回去。是，走，走，走。我想你们都明白，你们的战友回去了，这就是不和大日本帝国合作的下场。如果有人胆敢再违抗我的命令，那些人就是他的榜样。过年了，过年了，过年了，爸，是是，恭喜发财。快下去，过来！爸，爸，走！太君，快点！哎，太君，你是干什么的？误会啊，太君，都是误会。我是良民，大大的良民。这不，我来找我大哥。哎呀，我这大哥也不知道哪儿得罪您了。这不，给你们关了好长时间，也不知道是死是活吗？现在他老娘病了，在临终前就想看看自己的儿子，所以啊，托我过来找找他，让他回去见他最后一面。太君，<笑>哎呀，我说林无剑，别骗人了，你以为我们都不认识你吗？哼，既然知道我是谁了，那你还问个屁啊？是想来这救人吗？这样，既然你知道了，现在就把人交出来，我马上把人带走。今后，井水不犯河水。我要是不交呢？不交？你信不信我马上就把你打得满地找牙？满地找牙？<笑>杀了他！<笑>快，叫你的人把枪放下，滚出去！快，给给给我放下，放下！快走，快走！还记得吗？我说了会把你打得满地找牙的。说，人都关在哪儿啊？我我不知道啊，我真不知道。你嫌牙多是不是？哎，别别别别别别！我说我说，林大哥，快走！苏姑娘。林大侠，好久不见了，怎么又是你这老王八？哼，王八，乌龟在日本是很受尊敬的动物。哎，不对不对，可是在中国，这乌龟和王八是两码事儿，不过合在一起叫乌龟王八蛋。嗯。嗯师姐，接下来该怎么做？我想你应该明白吧。林子，怎么了？救援的事，那只是个意外。林子，以后不要再滥杀无辜了。走吧。来人，拉起！是
。按计划行事，我去收拾那个田菊花。<笑>苏姑娘，看到了吗？不过我会让你看到，你的战友一个又一个的死在我的手上。<笑>小日本鬼子是不是想累死咱们呀？你放心，放心吧，把咱们累死，他们们没得玩了。那他们想干什么？我也看不出来呀、啊。你找个先转移过来的，打听打听。兄弟，过来多久了？我是第三批过来的，快半个月了吧？你们天天都受这个罪啊？这算轻的呢。小鬼子，这到底想干什么呀？坚持不下来的都被杀了，体力好的半夜被带出去就没回来过。所以现在大家都不敢跑到最前面，也不敢跑在最后面。那他们晚上都去干什么呀？大半夜把人拉出去能干什么呀？别说了，被发现就死了。快跑吧！嗯、队长，咱们就在这干等着呀！别出事，这是谢队长的命令。你说都进去这么久了，不会出什么事儿吧？要不咱们兄弟几个进去看看吧。乌鸦嘴，别胡说！苏姑娘和林无剑武功这么好，他们俩在一块儿，能出什么事儿啊？再说，咱们是负责接应他们的，我们要是走了，出了危险怎么办？你负责啊！嗨，这不是好几天没捞着鬼子打了吗？闲的肩膀都酸得慌。你说，自从突击队来了以后，派给咱们游击队的事儿，每天除了接应就是保卫。你说，人家突击队那帮人就外国记者立了功，咱们可好挖了好几天的地道，连咱们什么事儿都没有。您倒是好啊，嫁给谢英雄了，我们兄弟几个跟着您什么都没捞着。哎，怎么说话呢？再胡说，撕烂你的嘴！这接应就不是正经任务了，那没有咱们的配合，怎么能顺利的救出记者呢？哎，别着急，这次任务执行完了，我找高副司令反映一下。也该给咱们记个集体功了。好，这可是您说的，我们可等着呢啊。<笑>你带几个人护送苏姑娘回大昌当铺，剩下的几个人跟我去救林兄弟。刚才不是说没仗打，闲得难受吗？现在就走，小李，苏姑娘交给你了。放心吧。其他人跟我走。走。走。苏红。我们现在只有一个地方没去过了，修道院。你这又咋了？嗯、啊
吃不下。哎，也是。嘿，你说这吃肉一天就吃腻了，还是国君的伙食好啊！来，恩公就勉为其难了。哎呀，哎，我说恩公，你怎么就不知道仇呢？仇啥仇啊？人都快死了，能不仇吗？嗯。那还不如吃饱了再想办法呢。是啊，仇也是死，不仇也是死。哎，恩公，人家那是修女，出家人，这你都打人主意？是得想个办法。疯了你！嗯，这是啥玩意儿？你你懂个屁呀、啊！我，给给给我，我不吃了，你你吃吧。哎哎，筷子你的。保持警戒。是。水。来。水。来，苏姑娘。水。怎么样了？啊？谢谢鬼子，三更半夜的干嘛呀？肯定没好事，紧急行事。起来了，起来，起来！太君，这么晚了还训练？啊？当然不是训练了，我要带你们洗澡去。洗澡？洗澡？太晚了。嗯，明天再起吧。<笑>带走，少废话，快点，都出来，快
，走。恩公，他们要干什么？说说不定真要给咱们搓搓澡呢。不能吧？对，小鬼子有这个嗜好。我总觉着不对劲呢、啊嗯。别着急，想办法逃吧，凶多吉少啊。呃呃呃呃呃呃、走，小心啊！走，太君，我要上厕所。哎呦，走，怎么了？没事吧？没事吧？我说你傻呀，那疯疯子的话你也信？啊，那那那怎么办？哎，恩公，来，踩我肩膀上去。我两个小刀是赛时枪，要不是为了救你和你那帮兄弟，就就这高度，我一只手一条腿一翻就过去。哎呦，那你能过，你赶紧过呀！我是苟且之人吗？我必须想办法把你和你那帮兄弟都带走。走，想办法。呃呃、我算是看出来了，你小子又耍我。没有啊，恩公。嘿嘿嘿嘿，太君，您来了。<笑>我看你们挺辛苦的，<笑>脸上一脸的汗。我带你们去洗个澡。<笑>那那太好了，得有日本花花姑娘陪着。带去毒气室。是。见机行事。走，回来。进去。进去。走，快点。进去。走，快点。进去。进去。进去。进去。进去。把门关上！哎哎哎哎哎哎！关住！那个王八蛋，谁说过放过我和我兄弟们的？小日本，我做鬼也不放过你们！大头，你一小子又骗我啊！我是太善良了，有这个必要吗？有这个必要吗？啊！过来，快！大家把衣服脱了，把灯补上，快！你大爷的小鬼子！导演和你们拼了！耶！把毒气关掉。是大哥，咱们搞错了，里面什么都没有，只是收留了几个孤儿。那个修女撒谎，只是担心你们是日本特务，所以才应付了几句。没想到引起了你们的怀疑。看来咱们的线索已经断了。嗯，谢大哥，那我们接下来该怎么办？先回五里镇，等童姑娘从根据地回来，看看高副司令那边有没有新的指示。嗯，走。
没事了，恩公。别憋死我了，恩公。我决定了，我们这帮兄弟，这次跟你一起跑。你小子，可可可可考虑清楚了？考虑清楚了。待在这儿，早晚的都是一死，还不如搏一回。恩公，你说吧。我们该怎么办？你给我点时间，我得想想想个办法。我们已经逃跑过一次了，小鬼子现在加强戒备了，想逃出去就没没没那么容易了。上次是我们俩，这次得带上你这帮兄弟，真得想个万全之策才行啊！恩公，你是领导人，你说吧，你让我们怎么办？行行行行行行行行了，从现在开始，你就叫我梁小刀，别别别叫我恩公了啊！恩公，你救过我的命，你你这一辈子都是我的恩公。你还知道我救过你的命是吧？啊，口口声声的恩公长恩公短，出卖恩公你不管是不是？你小子少来这套！我现在一听恩恩公我就害害怕。恩公，你怎么还提以前啊？我，我向你保证，我大头，这回是铁了心的跟你走。那我先保证，这颗大头跟你保证，我这次，就算是出卖了我自己，也绝不会出卖你。恩公，相信我。那好，大头，我在最后相信你一次。哎，是。现在已经有人注意我们了，我们要提高警惕，小心点，知道吗？千万不能暴露。嗯，我们一定得多加小心。嗯嗯，你想干什么？哼，这都看不出来，我是来打劫的。我们是修女，没有钱的。我不要钱，我要你们的衣服。你在想什么呢？哎，我在想怎么才能逃出去啊！恩公，你这次一定要把我的兄弟全都救出去啊！这地方真不能待了，再待下去啊，我们迟早会没命的。看来咱们是得好好想想办法。哎呀，你们都小点声，不想活着出去是吧？你们也都看到了，这儿守备森严。不是那么容易出出去的，就算出去了，我们又能跑多远？啊、恩公，你会飞檐走壁，一定会有办法的。搬救兵，我们一定得搬救兵，让外面的人知道这儿不是修道院，是集中营。我明白你的意思，你要把这个消息传出去。没错，不光是我，咱们任何一个人跑出去都都行。恩公，你想办法出去搬救兵，我们在这儿等你。不行，大头，这次我需要人手。我来。这次会很危险。都别说了，为了我这帮兄弟能出去，死也值了。大哥，大哥，别说了。好，我已经下定决心了。你是当兵的，有没有仔细观察过地形？大概看了一下。这儿的院墙高，回廊多，四四方方的，进出的就只有一个大门。没错，这儿好比是一个瓮，我们都是瓮中之鳖。我仔细观察过，从牢门到正门的直线距离大约是两百米。可是这条路并不是一条完美的直线，路上有很多障碍。二楼，二楼有一个暗哨。是今天送我到毒气室的路上发现的，里面有探照灯和一挺机枪
，夜间每三十分钟会有两三个鬼子进去巡逻，这无意间增加了我们逃离的难度啊。人藏在哪儿？说什么死人不死人的？嗨，恩公，他是个疯子，甭理他。疯子，你看他那样，咱们可不能再上疯子的当了。可是我总感觉好像，他好像帮过我们。嗨，恩公，你忘了他跟咱们说过那个狗洞的事儿？嗨，他就是个疯子，甭理他。大头，你想出去吗？你要是真信我的话，这次你就听我一次。恩公，你想怎么干？等夜幕降临之后，晚上十点钟左右，是鬼子最松懈的时间。大多数鬼子去洗澡，只剩下为数不多的要换班和换班上岗的鬼子。那时候，我们就动手。见死不救啊！混蛋，叫他别叫了！太君，太君，你们不是说东亚共荣吗？怎么那么没有人情味啊？混蛋！哎哎你认识他？是，别说那么多了，赶紧走吧。兄弟们，我会回来救你们的。哎，对了，把疯子带上。
疯子。恩公，他是不是疯子？这已经不重要了。疯子，跟我们一起走吧。一路走好，爸爸爸爸，保住我啊！撤，快！大哥小心，大哥小心啊！是让你在这儿好好待着吗？大头呢？哎呀，后面，大头，大头，过来！哎，前边就是小鬼子的暗哨，非常危险，我们过不去。要不咱们先撤吧？嗯，行。怀疑苏如娇是日本特务。什么？谢大哥跟童姐姐在侦查的时候发现了这个修道院，他们觉得很可疑。可是那个苏如娇偏说她进来侦查过，没有异常。这……对了，天嫂失踪了，被鬼子给抓了，现在下落不明。林大哥也受了重伤，被鬼子俘虏了。现在好不容易逃了出来。还有。我已经查过，那些被杀的游击队员的尸体，他们身上的伤，和陆云川身上的伤，一模一样。穆姑娘，你说的这些情况和谢队长都汇报了吗？他知道你要来这儿吗？说了，我都跟他讲了，可是他一点都不相信我。我决定自己过来侦查。那个苏如娇一直在骗人，这里分明就是鬼子的集中营，可他却说这里毫无异常。苏如娇是日本女特务，不管她是不是日本女特务，但是我敢肯定，一定是跟日本人一伙的。哎，恩公，说啥呢你们？哎呀，大人说话，小孩别插嘴。哎，恩公，我跟你说，啊，我还真听明白了，那个人肯定是特务。你听明白啥了？你闭嘴，别胡说八道的。我没胡说八道，我见过这个人。什么？就是。你被吊起来那天，记不记得？啊，后来你不是晕了吗？下午的时候来了个女的，中国人打扮，眉清目秀的，个子不高。对，就是她。啊，一个修女给带进来，直接进了鬼冢办公室。大头，你确定见过她？我肯定见过她，就是箱子里那个女人。啥啥啥？又扯扯上箱子里，你说话磕磕巴巴的，能不能说明明白点？恩公。前几天不是运来个箱子吗？你还让我托人去问，我兄弟看见里面藏着个女人。刚开始我看见的时候还以为是鬼呢。哎，哎，大头，你知道箱子现在在哪儿吗？就在鬼冢办公室旁边的仓库里面。但是那个地方是禁地，任何人不能进去啊。穆姑娘，有必要去看一下吗？嗯，走。等一下。是，我们一定会准时的找到渡边雄一，请您放心，一定按时完成任务。师傅，林子从舞台发来电报，讲。林子报告，酒鬼已经相信了他的话，解除了对修道院的怀疑。还有长浦峰的师妹，好像对苏如娇的身份产生了质疑，但是突击队里的人，还是完全不相信他的话。昨天他和谢虎吵翻了，独自离开了突击队，开始单独行动。玲子提醒我们，他们很有可能会对修道院感兴趣。通知鬼冢中佐了吗？已经通知了。哼，好。
。现在看来，我们对八路突击队的情况已经全盘掌握了。酒鬼受伤了，小毛贼和女妖都在手里，他们之间的信任已经土崩瓦解，只剩下一个鬼魂孤掌难鸣。哼哼哼哼，再加上他刚过门的老婆还在我们手里，由此看来，他们对我们的威胁已经够不上了。我们还是不能轻敌，这些八路诡计多端，随时都可能制造新的麻烦给我们。嗯，盛墨，有渡边雄一的消息吗？暂时没有，不过玲子报告说，渡边雄一的老婆很有可能还在中国。我们现在最重要的任务，就是不惜一切代价，找到渡边雄一，完成病毒研究计划。派人到这一带，继续寻找所有的日籍女人，争取找到渡边雄一的老婆。是。哦，还有，明天一早带上十个武士驻守在修道院，我要你保证，那里绝对安全。是。还有。现在马上把田菊花带到那里去。一旦出现危急情况，我们可以拿它作为人质。盛墨，切记，一旦出现危急的情况，你把那边所有的中国人就地正法。我在你的眼里看到了一丝怜悯，你不要忘了。他们只是一些中国人，是我们的实验品。师傅，你是军人，这是命令。是时间不多了，抓紧时间。行，恩公，我听你的。你先去毒气室找到运送尸体的密道，我跟寻飞去鬼冢办公室旁边那间仓库找到那个箱子，然后我们去毒气室跟你会合。好，恩公，你跟这位姑娘小心一点。这次能不能成功都靠你了。放心吧，恩公。你不觉得奇怪吗？奇怪啥呀？咱们怎么进来的那么容易啊？嗨，这证明你跟刀爷我在一起进小鬼子的营地，如入无人之境啊！放屁！慕寻飞小姐，欢迎你到我这里来做客。你们没想到吧？你们的人一直在我手里。你说什么？大头！一旦进入这场死亡游戏，就不可能会停止，除非死到剩下最后一个人。你这个疯子，你放了他们！你们可能觉得很奇怪，为什么？我们这里有女妖，而你们身边还有一个女妖
这完全得益于我们大日本帝国伟大的易容术。他就是我们谍报科的高级间谍石川玲子小姐。什么石川玲子？<笑>提起石川玲子，你可能不熟悉，但是说起秀玉，你应该知道吧？秀玉。<笑>从你们来抢舍利子那一天起，他就一直潜伏在你们身边。大智和尚就死在他的刀下。鬼冢，你太卑鄙了！<笑>还有咏春小子、游击队员，都是他的杰作。哈哈哈哈你们真的以为能够神不知鬼不觉地把人从这里救出去？玲子小姐早就通知我你们过来救人的消息，我奉劝你们，赶紧投降吧，没有人可以活着从这里走出去的。你们不要管我了，赶紧出去通知谢大哥和林大哥他们。不行，要走一起走，我们不会丢下你的。带着我谁都走不出去。难道你们想让那个冒充我的人把大家都害死吗？快走！不行，就算走不出去，我们也要拼一下。住手！走！田嫂，田嫂，投降吧！不要再做无谓的反抗了。田菊花在我们手上，难道你们想一起死在这里吗？把他们捆起来。是是。走。走。王老板，这里的一切就都麻烦你了。好，放心去吧。好，好，我们走。谢大哥，这是要去哪儿啊？再去修道院看一下。修道院，咱不是去了吗？没什么问题啊，干嘛还要去啊？哦，修道院没什么问题，我们去周围看看。走，反正线索都断了。走吧。啊、哦，嗯，王老板，告辞。哈哈哈哈哈！我说过，我会让你们在司令部里团聚的。现在还剩三个，就兑现了。卑鄙！卑鄙！我怎么卑鄙了？嗯，是你们自己太愚蠢。兵者诡道也，你们的祖先早把这句话写到了兵书的第一面第一行。是你们自己永远不会搞明白。我们只是用了一招狸猫换太子，就把你们搞得军心涣散，满盘皆输。你少废话，有种有种就杀了我们！杀了你们，现在还为时过早。只要你们在我手里，这里就像一个大磁场，可以把突击队所有的人一个一个吸引过来。到齐了，我会送你们一起
上路的。呸！王八蛋，你别高兴得太早了。等谢虎他们来了，谁送谁上路还不一定呢。<笑>我想起来了，你和谢虎结婚了。哈，哈哈哈哈别急，我会安排你和他见面的。哼，来人，有，把他们关进牢房，严加看守，不能再出任何差错。嗨，宝元军，他们的同伴怎么办？他们不是个个精力充沛吗？就作为你下一步实验的木头吧。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊，谢大哥、啊。对了，我忘了给林大哥抓药了，我得回去一趟。哦，他的伤势应该不会有问题。再说了，有穆姑娘照顾他的。啊，我还是不太放心。我还是回去一趟吧，苏姑娘，别担心，林兄弟不会有事的。啊，对了，走吧。哎，走吧。嗯、苏姑娘，你的伤没事吧？我没事。对了，你怎么也在这儿？天嫂，其实苏姐姐一直被板垣关在这里。我们身边的那个苏如娇是假的。嗯。什么？没错，那个苏如娇是石川玲子假扮的，是个日本女特务，精通易容术啊。营救外国记者那天，我本来想要杀了石川玲子。当时只剩下了我们两个人，没想到他的武功要比我们看到的高很多。我们两个纠缠了很久，也没有分出胜负。最后，我们两个人都身负重伤。后来，我隐隐约约听到他和那个班员在密谋。冒充我的身份，进入咱们突击队。可是，当时我伤的实在是太重，根本就没有力气。后来就彻底晕了过去。当我醒来的时候，就已经被囚禁在了司令部。再后来，就辗转到了这里。原来是这样，看来那天我救的苏如娇是假的，是假假的。那天我奉命去接林无剑和苏姑娘，等了半天也不见人影。后来受了伤的苏姑娘跑了过来，不对，是那个林子，说林兄弟被敌人抓了。于是我们就兵分两路，一路送苏姑娘回家。还有一路去救林无剑，没想到是个圈套。兄弟们都……原来那些游击队的兄弟都是被假苏如娇给杀的。什么？你说什么？天嫂，你派去护送苏如娇回去的那些兄弟们，在半路上都被假苏如娇给杀了。王八。心狠手辣，我绝对不会放过他。我们先等天黑，天黑以后再说。嗯
事办员，他们怎么会到这里来？他已经知道我们来过这里了。嗯，真有这个可能。那我们还要不要进去了？暂时不要，我们还不知道里面有什么情况，还不能冒这个危险。谢大哥，那我们现在该怎么办？我觉得我们最近的侦查，一直忽略了一个重要的地方。哪儿？白云司令部，你是说，他们把战俘藏在司令部？很有可能。我们已经排查了这附近所有的可疑地点，唯一的可能就是司令部。我们分组行动，我去白云司令部，童姑娘，你去接应孟营长，务必要确保安全，注意行动的隐蔽。苏姑娘，你去照顾林兄弟。晚上我们在威海上会合。是是，走。下来！哎哎哎哎！你想吓死我呀？你你你干干什么你？你看什么呢？我看谢队长什么时候来救咱们。怎么看也不会来，他又不知道我们在这儿。都怪那个日本女特务，出去以后一定要把她碎尸万段，替陆营川报仇。哎，穆姑娘，你有所不知啊，其实谢队长跟童姑娘早就怀疑这个苏如娇是日本女特务家家假扮的。那他为什么不早点告诉我？在我怀疑那个苏如娇的时候，打死也不相信我。哎，穆姑娘，你别冲动。其实啊，是是是我自作主张，我怕你冲动做做出傻傻事儿来。你。<笑>你说话归说话，干嘛老动手？有这个必要吗？不早点告诉我！哎，现在这都是假的，正事儿啊是等谢队长过来，咱们来个里应外合，顺利的逃出去，这才是上上上策。嗯，其实想要逃出去并不难，可是我们身上没有武器，怎么逃出去啊？哎，嗯，苏姑娘所言极是啊。哎，要是我身边有飞刀在，也能顺利的他逃出去。废话，要是枪在我手里，早就把他们解决掉了。我们说什么都没有用了。现在呀，我们几个都是无寸铁的。失败了。哎，你不用感到惭愧。在这次任务中，你已经是功不可没了。不，作为一名帝国的特工，在任务中两次暴露身份，简直是不可饶恕的罪过。玲子，你要明白，你面对的可不是普通的中国军人，他们是中国的武林高手，无论在武功还是智谋上。他们都是中国军人的佼佼者。哼！不过，你已经把他们玩弄于股掌之间，可见你的能力。虽然你不是我的弟子，但是你在这次行动中的表现，我会申请田中将军向军部转告我个人对你的赞赏。老师，您过奖了。其实，现在我对这次行动。还没有十足的把握，我猜不透敌人的想法，可敌人却已经完全知道我的计划了。这已经不重要了。现在我们已经成功的把各地的特殊战犯和囚犯都已经关进了集中营。下一步，你只要找到渡边雄一，并研制出新一代的细菌武器，并利用它，赢得我们在中国战场上的主动权。我们就可以圆满的完成任务了。抱歉，老师，没有帮您找到渡边雄一的下落。这不怪你。现在看来，这个渡边是非常的聪明啊
，他作为一个帝国的将军，一直隐藏在中国这么多年，却没有让我们得到他任何的消息。这不是一个平凡人能做到的事情。玲子，你辛苦了，我会尽快安排你回国的。不，老师，我不想回国，我想留在您的身边，和您一起对付突击队的敌人。作为一名帝国的特工。输给这些人简直是耻辱！我要和你一起战胜他们。嗯，你有这样的志气，好，就留在我身边吧。老师，既然现在修道院已经暴露，就没有必要再隐藏下去了。我觉得现在应该对修道院的外围加强布防。谢虎他们已经调来了援军，我担心他们很快就会攻打修道院。好，就按你的意思办。让圣莫带人过去。快，快跟上！快，快！两公里出现了鬼子，他们去了修道院，看起来像是敌人的增援。部队兵分两路，李排长到，带人原地狙击，一定要拖住鬼子。是，其他人跟我全速前进，一定要在鬼子之前赶到修道院。走，是。是我想硬闯肯定不是办法。现在他们已经知道，我们已经得知，四姑娘就在修道院里，也知道我们一定会来救她。他们肯定会重兵把守，就等着我们上钩。俗话说得好，擒贼先擒王。童姑娘枪法好，你去找个隐蔽的位置。我们进去以后，想办法把小鬼子头目引出来，引到童姑娘的有效射程之内。但是记住，千万不要杀他，只是把他当人质。如果他不同意放人，就开枪警告他，告诉他他的命在我们手里。我就不信小鬼子不怕死。我也是这么想的，这个办法可以一试。我们先进去再说，见机行事，然后就看童姑娘了。童姑娘，行动的关键就全靠你了。是。嗯，小心点儿。你们一定要注意安全。现在大家谁也不要动，注意隐蔽。是，隐蔽。太君，哎，你笑什么呀
。哎，你说他们干嘛不理我，也不过来？你让他们过来，你想干嘛呀？嗯，他们过来，我就想办法接近他们，然后抓住他们的衣领，啊、把他们打晕、嗯，从他们身上抢到钥匙，然后就把你们放出去。哎呦，穆姑娘，你果然冰雪聪明，刀爷我十分佩服。嗯、只不过这招，刀爷我三天前就用过了，没什么效果。哎，那你想想还有什么办法？哎呀，现在呀、啊，只能寄希望苏姑娘她的化骨绵掌是否有化铁神功了。哎呀，你少打岔了。你不是号称赛时间吗？这种溜门撬锁的事情对你来说不是小事一桩吗？那我赛时间，那我也得有有有工具呀、啊，没工具我那是是手指戳戳啊。这根针本来是用来救命的，一直含在嘴里，到万不得已的情况下才会拿出来。苏姑娘，你放心，穆姑娘，我要开锁，你帮我把把风。这边没有，报告，这边也没有。走，前进。有、啊请问你找谁？你好，你们院长在不在？嗯。哦，不在。啊，我是他亲戚，我给他送点东西。那你交给我吧。交给你啊？嗯。哦，东西很重要，交给你行吗？那你说好。小刀，你听，是谢大哥他们来救我们了。你快点啊！关键时刻怎么能掉链子呢？快快快了，快了！都给我带出来！是。你干什么？给我老实点。起来。你跟我走。别走。快点。别走。你们要带他去哪儿？我送他和家人团聚。你放开他！天走走，走，天走，天走，天走，天走，天！快点，快点！我知道。马上回去跟板垣长官报告，立刻增援修道院。是，你们俩跟我走，拖住他们，别让他们突围。是。
兵法曰：“不战而屈人之兵。”好戏就要开场了。老师，您的意思是？我们该出手了，去修大院。你们这几个不知死活的家伙，竟然胆大包天到我这里来救人！我看你们今天怎么走出去！鬼主，既然我们进来了，就不怕出不去。<笑>吃人说梦！我把这里围得水泄不通，就像铜墙铁壁一样。我奉劝你们，赶紧放下武器，投降吧！要不然，我把你们一个一个都打成马蜂窝。那我们就试试。<笑>鬼主，现在你应该相信我的话了吧？你的生死就在我们的枪口下，马上让你们的人把枪放下，要不然，死的第一个人就是你！混蛋！啊我是大日本帝国的军人，绝不会向你们妥协的。鬼中，这是你最后的机会了。百元军、西湖他们极端狡猾，在与皇军的数次交手中都占上风，是一群很难对付的对手。哼！如果他们不那么难对付，皇军也不会把他们列为头号猎杀对象。只是这一次的袭扰，最大的损失就是暴露了秘密基地的具体位置。这是我的过失，我愿意接受惩罚。人不可能不犯错误，但是鬼冢，你的错误只能犯这一次，不许再重演。嗨
，我既然来到了修道院，就要将他们全部歼灭。<笑>我越来越期待了。<笑>来，盖好。谢队长，我们还得去趟修道院，得把田嫂救出来。哎，孟营长，这田嫂是中途被小鬼子带走的。他会不会已经被小鬼子转移了？人已经不在修道院了。我估计，日本人动作没那么快。是啊，那我们得抓紧时间，刻不容缓，赶紧折回去。先不着急，我知道你们都想把田嫂给救出来。但是你们想想，这修道院是日本人的秘密研究基地，里面的防范一定非常严密。鬼子一定埋好了炸药，等着我们进去。所以说，我们一定要更加小心。还有一种可能，就是捣毁基地，但是机会非常的渺茫。哎，谢谢队长，你是咋咋想的？得先要了解日本人的秘密基地到底是干什么用的，我们一定要摸清鬼子的意图，然后再采取行动。我们一定要打一个有把握的仗，我看行。谢大哥，你就下命令吧，我们都听你的。嗯。小刀，你比较了解修道院，你能画出那里的地图吧？哎，没问题，包在我身上。好。你是谢大侠的夫人，我以为你们这帮小鬼子有眼无珠，没想到你们猜的还是挺准的。你丈夫很爱你，爱，像你这样的禽兽，懂什么是爱吗？<笑>你以为来到我这里，你还能活着出去吗？实话告诉你，不死也会掉层皮。当然，你要是跟我合作的话，我会让你好受一点。嗯，呸！你以为我是个娘们儿就会贪生怕死吗？我告诉你，我们所有抗日的中国人早就不怕死了。少拿这种浅薄的民族大义让我手软！我也告诉你。不仅要杀了你，还要杀了你的丈夫、你的战友，全得死掉。我早知道你不会手软，看看你的双手，沾满了中国人的鲜血，阎王爷迟早会收了你们这帮小鬼子的。闭嘴！你给我闭嘴！我就是不闭嘴，我就是要说，你们这帮王八蛋，你们祸害了多少中国人，残害了多少中国人，你们去死吧，滚回你们老家去吧！王八蛋！割掉他的舌头！沈墨，割掉他的舌头！嗯、老师，我来。女<笑>人安静一点，你的丈夫会更喜欢你的。<笑>怎么样？来，把药喝了。你把药放那儿吧，我自己喝就行了。那怎么行啊？我必须亲眼看着你把药喝完，我才放心。来，我没事了，真的。不信你看。哎，哎呀，哎
，慢点儿。你能不能别那么逞强啊？真的以为自己的身体是铁打的？你知道吗？如果你的伤要是不好的话，你还怎么接着打鬼子？对了，你的伤怎么样？我的伤没事儿。啊，好、哦，来，物归原主。怎么会在你这里？我从石川那儿拿回来的。啊、哦，谢谢。你跟我说什么谢？太见外了。说实话。那个石川玲子假扮你的时候，我还真的希望，那个人真的是你。什么意思？啊，我的意思是说，那个假的苏如娇，比你温柔。李无杰，你你找打是不是？哎，开玩笑的，你还当真了？来，快，把药喝了。对了，谢大哥，打算什么时候去救天嫂？如强，你现在最重要的任务，就是把自己的身体养好。天嫂那边，我们会想办法去救的。啊，那怎么行呢？虎娃已经没有爹了，他不能再没有娘。再说了，咱们也不能让天嫂刚成立的家就这么没了。来，你拿着，我去找谢大哥。如娇，听话，这样，你先把这碗药给喝了，喝完以后我带你去找谢虎